ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിഷാറോസ് കിച്ചൻ ഈ പൂക്കുല കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഈ പൂക്കുല കാണാനായിട്ട് നല്ല കളറുള്ള ഈ പൂക്കുലയാണ് നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന റെഡ് ചീരയുടെ പൂവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറിയാണ് ചീരക്കറി നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഇലക്കറികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചീര കഴിക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്കറികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചീരയാണ് റെഡ് ചീര നമുക്കിന്ന് റെഡ് ചീരയും അതിൻ്റെ പൂവും പൂക്കുലയും അത് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാം കട്ട് തട്ടായിട്ട് പൂ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ചെടി നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടികളിലും പാകി കിളിർപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിന്ന് റെഡ് ചീരയുടെ മുട്ടും പൂവും പൂവിൽ നിന്ന് വിത്ത് എടുക്കുന്നതും നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചീര വിത്ത് പാകുന്നതും നോക്കാം ചീരയുടെ തണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കട്ടി നമ്മൾ കറികൾക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചെടി പൂ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും തണ്ട് അധികം കട്ടി ആകുന്നതിന് മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ പൂ വിടുന്നതിന് മുമ്പും ചെടി കട്ട് ചെയ്തും പറിച്ചെടുത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കറിക കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിനി വിത്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വളരെ ചെറിയ വിത്താണ് പൂ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയിട്ടും വിത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെയാണേലും വിത്തെടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വളരെ ചെറിയ വിത്താണ് ചീരയുടെ വിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കളറുമാണ് കണ്ടോ വേണ്ടോ പല തരത്തിലുള്ള ചീരകളുണ്ട് അപ്പം നോക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ചീര നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല കണ്ടോ എന്തുമാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിത്തെടുക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ചീര നമ്മുടെ ഈ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചീര ഇതിൻ്റെ തണ്ട് കണ്ടോ വലിയ തണ്ട് ഈ തണ്ട് സൂപ്പ് വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ചീര തോരനൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഈ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചീര ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് വെക്കീര ഇതിന് അല്പം പൊക്കം കൂടുതലുണ്ട് ഇത് പൊക്കം ഇത്രയും പൊക്കം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പകുതി ആകുമ്പം തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ചീര തോരം വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ചീര ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാനിത് ചീര പാകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ചീര വരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചീര നിന്നാണ് ഇത്രയും വലുതായത് ഇത്രയും പൊക്കം കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇത് ഇത്ര ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പൂവുണ്ടോ ഈ പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് നല്ല ആദ്യമൊക്കെ ഇത് നല്ല റെഡ് കളറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വിത്ത് പാകമായി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വിത്ത് അല്പം മങ്ങി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കളറ് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് വിത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെടുത്താണ് വിത്ത് ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് വിത്തെടുത്ത് പാകി ചീര തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്താണ് ഇര ഇര വിത്ത് ചെറിയ കുക്കി ഉണ്ട ചെറിയ അരിയാണിത് എന്താ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ചീര വിത്ത് ഇതാണ് പാകുന്ന ഈ ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ വിത്ത് ഇതാണ് പാകി വെച്ച് ചീര വളർന്നു വരുന്നത് നിറയെ ഉണ്ട് വിത്ത് എന്താ നോക്കി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് പാകി വെക്കണം ഇതിന് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് പാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കിടക്കുന്ന വിത്ത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് വിത്ത് എത്ര ചെറുതാന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അരി വലിയ പൂവായതുകൊണ്ട് ഇത് നിറച്ചുണ്ട് അരി വിത്ത് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു കീരയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് തോരം വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ കീര പക്ഷെ ഇത് എത്ര വലുതായി നോക്കി ഇത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വേണ്ട നിറയെ ഉണ്ട് നിറയെ അരിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തെടുത്ത് നമുക്കിത് പാകി ചീര തൈ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വിത്തെല്ലാം എടുക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ വിത്തെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാകാം മണ്ണിൽ പാകി വെക്കാം കണ്ടോ നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് 
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് വിത്ത് കണ്ട ഇത്രയും കിട്ടി കുറച്ചൊന്ന് തിരുമിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇത്രയും വിത്ത് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വിത്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അല്പം കൂടെ ഇത് നല്ല നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നിറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വിത്ത് ചാടുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പം കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ വിത്ത് എടു ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വിത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിത്ത് വേണം നമുക്ക് മണ്ണിൽ പാകി എടുത്ത് ചീര കുളിർപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പാകി വെക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ റെഡ് കീരയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കീരവിത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് കീരവിത്ത് ഈ കീരവിത്താണ് നമ്മൾ ചീരവിത്തെന്ന് പറയും ചീരയെന്ന് പറയും കീരയെന്ന് പറയും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന റെഡ് ചീരയെന്ന് പറയും ആ ചീരയുടെ വിത്താണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി മണ്ണിൽ പാകണം ഇത് മ മണ്ണിൽ പാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയെ കിളിർത്ത് വരും ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പാകാം റെഡ് ചീരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ആ പൂ പൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചീരവിത്താണിത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പാകാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പാകുന്നത് നോക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും വിത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിറയെ ഒരു വലിയ പൂക്കുലയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിത്തെടുത്തത് അപ്പം നമുക്കിത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പാകി വെക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി എടുത്ത് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കിത് പാകി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പാകുന്നത് നോക്കാം ചെറിയ വിത്താണ് കണ്ടോ ഈ ചെറിയ വിത്ത് കുറേ ഇട്ടാൽ മതി നിറയെ ചെടിച്ചിട്ട് നിറയെ വന്നോളൂ ഇത് അപ്പം നോക്കാം ഇങ്ങനെ അത് പാകിയാൽ മതി നിറയെ ഇത് കിളിർത്ത് വന്നോളൂ നിറയെ നമുക്ക് പാകി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിത്തെല്ലാം പാകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മേലെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം കുറേശ്ശ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ തൈ കിളിർത്ത് വരുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ചീര പാകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേലെ മണ്ണും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് കിളിർത്ത് വരുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കിളിർത്ത് വരുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ എല്ലാ ചീരയുടെ വിത്തും കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചീരയുടെ വിത്ത് കിളിർത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വളർന്നു വന്നോളൂ വളർന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറിച്ച് മാറ്റി നടണം തീര വിത്ത് പാകിയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കഴിയണ്ട ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചീര ചെടിച്ചട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീര വളർത്തിയെടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം